梅公子，梅公子，怎么了？你快去看看吧，江姑娘，江姑娘她，师姐。师姐，安心。师姐，你怎么了？你别哭，你告诉我，是不是哪个混蛋又欺负你了？安心，我没事，我们走吧，走啊，走吧。魏公子，你来的正好，告诉我到底发生了什么？魏公子，不是你想你就说你知道的。你说吧，有什么不能说的？反倒像是我们金氏做了什么见不得人的事。你，魏公子，阿仙，事情是这样的：江姑娘随军出征以来，一边医治伤员，一边帮忙忙活众人的伙食，每天。江姑娘都会再多煮三碗汤，这其中两碗，自然是给两位弟弟，魏公子您还有江公子。这第三碗，便是给我家公子的。胡说，明明是阿渊。公子不是这样的。哎呀，是江姑娘不好意思亲自送给公子，这才拜托的阿渊。江姑娘一开始找的是我，可我觉得这样不好，便转交给了阿渊，只让他偷偷的放入公子帐中便好。谁知道，公子，你不要怪江姑娘。可是阿渊他明明跟我说，他是不是满脸羞涩，含糊不清的否认啊？绵绵，你接着说。江姑娘今天来送汤的时候，和我们家公子撞了个正着。我们家公子估计以为江姑娘效仿阿渊，于是便提醒江姑娘，要江姑娘。金公子，你真的误会了。这……江姑娘，既然我们已经解除了婚约，你又何必如此？你以为我是因为婚约？我将江姑娘送到清河，便是完成了任务。你又何必追到战场来受这份苦？我不是跟来的，我我是，这是我交给阿渊的，不是，不是他，不是他。江姑娘，我奉劝你。不要以为自己出身世家，就可以随便盗窃和践踏别人的心意。有的人即使出身卑微，品行也比前者高尚。请你自重。自重。金子轩，你凭什么让我失且自重？魏公子，其实我家公子什么都没做，这是个误会。对啊，魏公子，这是误会啊！对，消消气，这是误会，您消消气吧。误会。
，叶宗主此次攻打不夜天城，将金二众损失惨重，皆因聂某判断失误。看来阴铁之力的确不容小觑。没错，此次我与金公子攻到岐山脚下，这些傀儡又如不死之身，极难杀尽。就算是断肢残臂，也能攻击。如果阴铁之力真的可以取之不竭，用之不尽的话，我们如何才能攻上不夜天？是啊。就算我们有千军万马，也不能和不死之身搏命。既然正面强攻行不通，依我所见，就擒贼先擒王。聂宗主的意思是，由我独自潜入不夜天城，刺杀温若寒。他若一死，他手中的傀儡应该就会失去控制。届时，聂宗主，刺杀温若寒谈何容易？怎能让你以身犯险？可身为主帅，我又岂能坐视麾下将士白白送死？若我身死，又责无君统领全局。聂宗主，明觉兄，我有一物相承，请在座的各位过目这是岂山布阵图。